So we can uh, move on to the next uh, thing, where our friend Tom Elliott now is giving us a uh, view into um, what Pleiades does in terms of ancient geography online. I don't think that I have to tell a lot of things about Tom. Tom um, was um, starting in 2000, and, or he was, he studied, um, he did a PhD in classics and um, also in computer science. He worked as a software engineer and program manager in a lot of projects. And um, 2006, he became the leader of the Pleiades project, which is in a way the digital the digital uh, form of what once was conceived as the Barrington Atlas uh, project. And um, he wanted to create an online workspace for ancient geography. Since 2008, he's the, he's a co -di or a deputy director <laughs> at the New York ISAW Institute, the Institute for the Study of the Ancient World. And there he's doing all technical, overseeing all more or less technical or digital projects. First he wanted to come, then he was able to do that, so I asked him to record uh, Overlook in his works and specifically in how he sees uh, the Pleiades Gazetteer as a tool and as a workspace uh, for open geodata sharing. You know, this is uh, this word "open" comes comes up every time when we touch anything <laughs> here. Uh, we will have to address that here and there, and probably also in the final discussion. So I hope now it can be set off. So, what is Pleiades? Is it a geographic information system? A GIS? Well, it is geographic information, but by and large, I think the answer to that question is no. Pleiades does not support lots of mapping applications with layers and so on, like you might expect to see in a uh, desktop GIS. What it does do, though, is it provides a website where scholars, students, and enthusiasts can use, create, share, and map historical geographic information. You can also think of Pleiades as a data set. Uh, that has names and locations and the relationships between them. You can think of it as a gazetteer which matches names, locations, and the descriptions of those. Or you can think of it as a graph which models connections between geographic and extra geographic entities of interest. You can also think of Pleiades as a continuously published journal of micro contributions that combines crowdsourcing and traditional editorial models. You can also think of it as an authority list for ancient geography that can be used in any number of web-based databases and other applications. Here's the spatial coverage of Pleiades at present. Uh, you'll can, you can see that we basically stretch from uh, the British Islands and uh, West Northern Africa all the way across the Indian subcontinent. At present, the temporal and cultural focus of Pleiades has been on Greek and Roman, but as you'll see, we've got more material coming in. We're expanding uh, into the Byzantine era. Uh, we have some people working on Celtic and Anglo-Saxon materials, and we'll be picking up a lot of information for the ancient Near East very soon. So what does the content in Pleiades look like, both to humans uh, and to other systems? Well, with respect to humans, our basic organizational uh, metaphor is the place. Places are conceptual constructs that consist of names, descriptions, and locations on the Earth's surface that have some kind of coherence and association with each other. So you can think of places in the Pleiades model as being associations of names, locations, identity, and descriptions in time. We manage uh, ranges of uncertainty in the associations between names and locations. We uh, keep track of accuracy and precision in measurement. We keep track of the textual transmission of names and the certainty in associating a name and a place. We provide a range of information 
for each place. The most important, perhaps, is the Uniform Resource Identifier, or URI. That is the ID you see in the top of the uh, location bar in your browser, and that is a stable reference for this place in Pleiades. It doesn't change. We also provide information, uh, uh, titles and labels for the places, a short textual description, information about the individual locations, and these can be rendered in a list or on a map uh, whenever that's possible. We provide some interpretive categorization like settlement or church or monastery. Um, we also support drawing connections between other places. So where we have a topological connection, something is next to something else or something is within something else, we can model that. We also provide space for the citation of additional and supporting literature, sources, and data sets. We keep track of data provenance. And also, if you look over on the right in the sidebar, you'll see that we provide information about data that we don't hold. We have pictures tagged in Flickr with the Pleiades IDs, and we pull those in dynamically from the Flickr application programming interface. And we also have related content from Pelagios partners. These are partners who are using uh, linked data methods and referring to the Pleiades URI as a way of describing the geographic relationships between their material. We also, uh, for the use of various kinds of applications, provide output in other formats, not just the uh, web page HTML format you see there. So for each place, uh, for example, you can get an Atom uh, feed with the added bonus of some GeoRSS tags containing the geographic information. We also provide JavaScript object notation serializations of our data, which makes it easy for third-party applications to work with our content. Of course, there's KML, the Keyhole Markup Language. That allows you to click a single link, and if you have Google Earth installed on your machine, you can see our data plotted on the Google Earth uh, imagery. And we also serialize into a couple of different flavors of the resource description framework. So this is uh, linked data for linked data applications and semantic web applications. Can you have our data? Yes, you can. All Pleiades content is licensed under open licenses and is ready for you to use. You don't need to email me to ask for permission. How do you find the data you want in Pleiades? Well, the uh, most basic way is to search. On our splash page, the, the front entry or landing page of Pleiades, there is a simple search form. You type in uh, the name you're interested in, and you click search, and, and it heads there. Uh, we also have something called live search, and you find this on most pages in the Pleiades site. Uh, it's essentially search as you type. So you get three or four letters typed in there. It starts to try to match the things you're interested in. Um, we provide search results from uh, the quick search and our advanced search that are both textual in nature and that provides a map. Um, you can see from this that it's very important, especially for the example of Alexandria, that our titles and descriptions provide information that helps you disambiguate multiple places that have the same name. Of course, the map helps you do that too. If you know that you're interested in an Alexandria that is on the coast of Egypt, as opposed to one that's uh, somewhere in the uh, middle of Asia somewhere, then obviously the map's going to help you sort out between them. I mentioned our advanced search, and that actually lets you put certain kinds of constraints on your search results, particular fields, spatial constraints, and so on. And we have a variety of browse mechanisms, which are slated for renovation the next time uh, we're able to get a grant to do that kind of work. So I ran through the different examples of how you can get Pleiades data for a given place. It's also possible to get all of it and carry it away. Here, for example, is our data for download page, and we provide uh, information in tabular form that's suitable for ingest into database systems and geographic information systems. So if you want to use this in GRASS or uh, PostGIS or something else, you can. Uh, we also provide one giant KML file, and uh, we also have all of the RDF data that can be downloaded directly. 
So let's talk a little bit about the Pleiades place model in abstract. I've already described to you how our organizational notion is the place and within place we have the associated locations and names. This lets us be very flexible about how we model things. Let's build up an example. Suppose there's some particular place on the surface of the earth where we have excavated a Mithraeum, a circus, and an amphitheater. They're all close to each other, they're all contemporaneous, and so we're confident that these constitute a particular ancient settlement. They're the visual remains, the visible remains of the ancient settlement. They're all dating to the same period. So we're going to call that a place. That information gives us enough evidence to say we have a place here, an ancient place. And the first thing we do in Pleiades is we slap an ID on number on it. So we have the uniform resource identifier and it doesn't change ever again. Well, we know that there is a modern name associated with this area. That's Merida. We're in Spain. And uh, so we can associate that modern name information with this place. That will help people find the record in our system. We also know from historical sources that the place here was called Emerita Augusta. And so we want to have that historical name in our place record for the place. We can use the Pleiades connection facility to link Emerita Augusta to other places of interest in our data. Here's where we start to have a graph of information that connects different places. So you can see that Emerita Augusta is part of Hispania. So we have a connection there. And we can also connect some other places. There's a reservoir called today the Lago de Presepina, which is a Roman era reservoir uh, that has a Roman era dam on it. And then there was an aqueduct, remains of which uh, still are present, that we can connect to. And uh, if any of you know Merida, you will know that the Aqueducto de los Milagros is uh, very prominent in its um, aqueduct bridge that gets close to the central part of the city and is still standing today. So let's turn around and talk about Pleiades in the context of the World Wide Web and what we're trying to do. Our initial data, as I've mentioned, came from the Barrington Atlas of the Greek and Roman World, which was published by Princeton University Press in the year 2000. And it was uh, totally a print exercise, so we had the atlas in print and we had its directories in print, which provided all of the information about the individual features. But we knew that on the web there were a variety of people who were interested in consuming this as digital data and possibly in contributing more information to it as scholarship advanced, as more kinds of information became available digitally. So Pleiades was originally conceived of as a way to get that information into a digital form, to make it available to other users on the web, and to engage them in a process of reusing that information, expanding it, and improving it. We got to our initial operating capability uh, in collaboration with a project at Harvard University called the Digital Atlas of uh, uh, Roman and Medieval Civilization, or DARM-C. And they did the uh, basic digitization work for the geospatial information in the Barrington Atlas. And we did the data modeling for all of the information coming out of the directories. So this includes the temporal period information, alternate names that didn't appear on the map, and crucially, bibliography uh, for every feature. And so DARMC is uh, serving folks on the web through their map view, and we are serving them through our Pleiades site and taking back information that improves the content. The Ancient World Mapping Center, which was the birth, birthplace of Pleiades, um, is also involved in this network of serving people on the web with ancient geographic information. Uh, the Mapping Center is at the University of North Carolina in Chapel Hill, and they have a geographic database that updates every night from the Pleiades content, and when they make changes to it, that data is pushed back into Pleiades so that we have a constant uh, a collaborative improvement going on. They use their geographic database then for a number of projects. They do, uh, they build wall maps that are marketed through the 
publisher Rutledge. They also have an online system called the a la carte mapping tool, which provides various mechanisms for building maps that you can take away and use in a print application or uh, building a map quiz to use with your students in class. And all of that pulls on the same data set that we are sharing and building through Pleiades. Well, there are a lot of other interesting things going on on the web uh, in the ancient geography space. And we drew this diagram just to illustrate how rich that space is. Of course, Wikipedia provides quite a lot of useful information about ancient geography. And uh, it also harvests information back from the community. And so it's on the map in the upper right hand corner. Geonames similarly is a useful an essential source of information. Um, you could talk about more specialized things like the UNESCO World Heritage List or UWHL. Um, Flickr has a, both a geographic component and of course all these photographs. There are a number of other sites. I'll just run through a few of them. Ports Antiques, um, the mapping the Jewish communities of the Byzantine Empire project which is still to come online. Uh, OpenStreetMap has all kinds of information about the currently existing remains of archaeology in some places. Regnum Francorum Online, which does Carolingian and Merovingian uh, geography, and also the Orbis Project, which does travel times in the Roman Empire and is based at Stanford University. Both of these uh, took information from Pleiades and combined it with a significant amount of their own information and are providing unique and useful uh, information as a result to the web community. And of course the web community, uh, particularly on the scholarly front, makes use of some other resources ar around bibliography, uh, for example JSTOR and WorldCat. So over on the right hand side of the diagram here, I've also given you a list of a large number of websites that uh, provide ancient world information. The Perseus Project, the Arachne database of the DAI, the Portable Antiquity Scheme in the UK, Claros, which is based at the University of Oxford and links together the um, Beasley archive of uh, pottery and a large collection of information from museums across continental Europe. Uh, the Squinch Picks photography website, Omni's Wii, which uh, showcases the uh, Poitinger map of the Greek and Roman world, a Book of the Dead project, the Open Context Archaeological database, so on and so forth. Uh, a huge and growing collection of material on the web, of which this is only a small example. But it's an example I've chosen for a particular region, and that takes us to our next page. So I'd like to discuss briefly how data is getting into Pleiades. We've already addressed uh, the legacy data coming from the Barrington Atlas in our partnership with Darmsey at Harvard and how that data got into Pleiades and out to our users. And we also have a website that permits our users to suggest changes, modifications, and updates. And we've been receiving that information from a growing number of people around the web. We also are talking to a couple of other projects who are building data sets or who have data sets and working with them to bring their data in. Uh, this includes uh, Arthur de Grau and his Ports Antiques project, as well as the uh, Jewish communities of the Byzantine Empire project. We've recently added the ability for our users to uh, make reference to OpenStreetMap nodes and automatically pull the data over, complete with license compliant attribution into Pleiades that provides a link back to OSM. So that's a great way for our users to build upon the work that's going into OpenStreetMap in terms of things that are visible on the landscape today, so architectural and archaeological remains. We uh, are also looking forward very soon to having a large body of information, several thousand new places and names, coming in through a project at the Alexandria Archive Institute called GAIN, or the Gazetteer of the Ancient Near East. This project took as a reference the Gazetteer and Index to the Tubinger Atlas of the Ancient Near East. and. Uh, worked up new information that would allow us to bring a large number of name variants for Babylonian and Assyrian uh, societies into Pleiades and we expect that to come on here in the next month or two. I'd like to focus now briefly 
on a collaborative project, one in which the German Archaeological Institute and its Arachne database are heavily involved, I'm happy to say. And this is a project called Pelagios. Pelagios aims to use linked open data uh, to describe the geographic relevance of contents in many ancient world databases. And they're using the Pleiades data set as the authority list for those geographic references. So this effectively links together all of the Pelagius partners that I've highlighted here, uh, either with uh, red highlighting uh, or with the um, sort of radio tower system. It allows them to say to each other, uh, I've got information about Pleiades Place one, two, three, four, five, and they all know what that means and so can provide their users with uh, cross-project browsing and those sorts of capabilities. We saw on the Pleiades splash page how we are using that data to provide our users with information about other resources on the web related to the individual places that they browse at Pleiades. So how do these links work? Well, we have a large number of links automatically coming in and out uh, from Pel the various Pelagius partners. We also have projects that uh, are creating links back into Pleiades. These include the Regnum Francorum Online and the Mapping Center's a la carte mapping tool. Uh, we make use of machine tags and Pleiades IDs in Flickr, uh, as well as the Flickr API to pull data in and link data back out. And then we have uh, manual links that are growing between OpenStreetMap, GeoNames, Wikipedia, the UNESCO World Heritage List, JSTOR, WorldCat, and more. So we're very excited about the degree to which uh, Pleiades is getting connected up with other resources, including Wikipedia and Arachne. Uh, and in fact, uh, to my knowledge, Pleiades is the first and perhaps still the only um, linked data application in the ancient world space that's primarily focused on the ancient world that has met all the criteria for inclusion in the linked data cloud diagram. So we're proud to be part of the graph. So, ja, ein Gedenksekunde an Tom Elliott. Ähm, die ähm, Diskussion, die man jetzt anschließen könnte, können wir natürlich auch ohne ihn führen, wenn jemand ähm, sein alter Ego spielen möchte. Oder gibt es Fragen hierzu jetzt, die wir vielleicht versuchen können, von unserer Seite aus zu beantworten? Oder Bemerkungen, Kritiken? Ja? Ja, ich habe in der praktischen Arbeit ähm mit dem Projekt äh, bin ich auf ein Problem gestoßen, erschöpft wohl aus verschiedenen Quellen, wie ja auch dargelegt worden ist. Ähm, bei sehr vielen, auch durchaus wichtigen Orten, finde ich dann zur Lokalisierung äh, zwei Stellen, äh, einmal gespeist aus der Datenbank bzw. aus dem Projekt DAMC und äh, dann auch einer weiteren, die auch oft genannt wird, ich glaube DAER oder so ähnlich die teilweise dramatisch auseinander liegen. Ähm, gibt's da, das, das Netz lässt den Benutzer natürlich irgendwo ein bisschen irritiert zurück und äh, man muss dann selber erstmal recherchieren, was ist wohl die wahrscheinlichere Lokalität? Ja, also ich könnte natürlich jetzt weit ausholen. Ähm das ist das Problem von Aggregation. Und auch, es ist auch das Problem der schweren, schwierigen und immer schwieriger werdenden Unterscheidung zwischen Aggregation auf der einen Seite und Authority Knowledge sein oder sein wollen auf der anderen Seite. Auch die Authority Funktion, von der ich vorhin gesprochen habe, die Pleiades hat, weil Pleiades ist nun mal der Gazetteer, der die Ortsnamen und die Koordinaten verbindet und Beschreibungen anfügt. Auch Pleiades äh, äh, macht sich selbst nicht ganz allein selber, sondern, ähm, wie man gesehen hat, ist ja Pleiades in gewisser Weise auch nicht völlig scharf unterscheidbar von Pelagios. 
Pelagius is an aggregator that doesn't say, I have the knowledge. But in a way, Pleiades, it says, Pleiades has it, but Pleiades itself has different sources of you know, bringing together its knowledge. It's a part authority and a part uh, aggregate. It's an aggregative authority. What is that? So what, what is, an, is an authority something that may not be an aggregator? That could be God, probably. How do we think about authority or what kinds of paradigms we have to think about an authority? Every authority has to draw from sources also. So that's one complicated point here. Der andere komplizierte Punkt ist natürlich, das sehen wir im DAI jetzt sozusagen massivst, dass in dem Moment, wo man anfängt, ein Gazetteer zu haben oder wo man anfängt, Informationen zusammenzutragen, da blickt man natürlich in den Abgrund. Ne? Auch, denn äh, äh, auf einmal sieht man, das ist wie wenn man in einem Datenbankfeld eine Indexfunktion laufen lässt. Dann sieht man auch, was man da eingetragen hat. Oder wenn man sich überlegt, vielleicht wie man seine eigene Doktorarbeit geschrieben hat und der Meinung war, von Anfang bis Ende einen bestimmten Literaturtitel immer doch relativ ähnlich zitiert zu haben und man dann sieht, was man da gemacht hat. Also sozusagen Menschen sind Wesen der Abweichung und äh, wie kriegt man das wieder zusammen? Ja? Und äh, insofern ist es so, das muss man, glaube ich, auch ganz klar sehen, das sehen wir im DRI auf jeden Fall. Ein Gazetteer zu haben, heißt nicht, sein Wissen nunmehr äh, geordnet und kodifiziert zur Verfügung stellen zu können und verwenden zu können, sondern Gazetteer ist lediglich ein Instrument dafür, das zu tun. Nachdem man die ganze Unordnung, die der Gazetteer zunächst mal ans Tageslicht gebracht hat, irgendwie aufgeräumt hat. Und davon sind wir, nachdem wir nun froh sind, dass wir gerade mal diese Sachen alle online haben und wissen, wie man Dinge aggregiert, ich würde nicht sagen weit entfernt, aber da stehen alle noch vollkommen ganz am Anfang. Das ist so. Äh, nun sollte man auf der anderen Seite, muss man glaube ich auch ganz klar sehen, äh, Bibliotheken, die sozusagen aus der Kultur der Meister stammend über sechsfache Gatekeeper-Funktionalitäten und äh, Herausgeber-Evaluationen äh, äh, produzierte Bücher enthalten, nicht unbedingt für vollkommen widerspruchsfrei erklären. Ja? Also Bibliotheken kommen regelrecht aus der Gatekeeper-Kultur. Da sind also bei Doktorarbeiten äh, Vorträge gehalten worden, da sind viele Besprechungen vielleicht zwischen den Professoren und den äh, Promovierenden äh, gemacht worden. Da gibt es eine Kommission, die beurteilt das und dann gibt es noch eine Kommission, die fragt sich, darf das publiziert werden und überall werden immer Verbesserungen angebracht und dann kommt die Arbeit raus und ist dann sicherlich nicht so roh im Zustand mehr, wie heutzutage, wenn man so einen Fall anspricht, wie Sie ihn angesprochen haben. Davon haben wir im DRI Tausende jetzt im Gazetteer drin, das ist schon klar. Andererseits äh, äh, sagen wir mal, ist die Qualität von dem, was durch die Gatekeeper-Kultur in die Bibliotheken als Wissen, als sozusagen geformtes und in gewisser Weise kultiviertes Wissen eingeht, auch nicht immer widerspruchsfrei erstens und zweitens auch qualitativ äh, manchmal trotzdem durchaus fragwürdig und drittens äh, über die Zeit hinweg noch widersprüchlicher. Auch da müssen Sie hingehen und sagen, äh, kann ich einschätzen, dass eine bestimmte Aussage, die völlig im Widerspruch steht zu einer anderen Aussage über denselben Ort oder über dasselbe Artefakt, was mit dem Forschungsstand zu tun hat und so. Ich meine, das, äh, kriegen wir, das Problem haben wir immer, wenn wir über, über geisteswissenschaftliches Wissen uns unterhalten wollen. Äh, und äh, es ist aber in der Tat so, dass Dinge wie so ein Gazetteer das massivst äh, nach vorne bringen. Ja. Weitere Bemerkungen? Also wir sind momentan nicht dabei, alle Probleme zu lösen, sondern eher dabei, konkreter sehen zu können, welche wir haben. Ja? Das von Herrn Linge angesprochene Problem, das erscheint mir als ein Teil oder ein Aspekt von einem allgemeineren Problem, das wir jetzt bei den Vorträgen heute schon ein paar Mal in Sinn gekommen ist, speziell auch im 
Beispiel Pleiades, beziehungsweise dem, was bei den Inhalten von Pleiades heute noch in sehr, bei sehr vielen Orten und sehr vielen Locations dahinter steht, nämlich der Barrington Atlas. Nämlich, dass das alles eigentlich äh, äh, Lösungen oder Werke oder, oder Zusammenfassungen äh, sind, die darauf abzielen, Sicherheiten abzubilden und äh, das, womit man es tatsächlich häufig zu tun hat oder die Problemstellung, mit der man es zu tun hat, ist äh, äh, eigentlich erstmal Unsicherheiten abzubilden. Äh, plus, was no, eigentlich notwendig wäre, was in Wikipedia immer angestrebt wird und oft nicht äh, ganz realisiert wird oder nur sehr zum Teil realisiert wird, die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Das heißt, äh, man hat jetzt in der Datenbank, wie jetzt zum Beispiel Pleiades, einen Eintrag, äh, äh, alter Name sowieso, äh, heutiger Name sowieso, aus Barrington Atlas, äh, Lokalisierung etwas unsicher, äh, eine Geobox wird angegeben äh, und bei dem Ganzen stellen sich dann die Fragen, woher kommen diese Daten und inwiefern sind sie sicher oder unsicher. Und äh, diese Unklarheit bleibt und mit dieser Unklarheit ist man dann äh, konfrontiert, wenn man diese Daten nutzen will. Und äh, diese beiden Aspekte, nämlich einerseits eben die äh, Abbildung von Unsicherheiten, äh, auf was für eine konkrete Formulierung geht eine Ortsangabe zurück und wie genau oder ungenau ist die, was weiß ich, äh, wenn eine antike Angabe fünf Tage reisen jetzt äh, Pi mal Daumen umgerechnet wird in so und so viele Meilen bzw. Kilometer. Äh, ist das, kommt das daher oder gibt es noch was anderes? Also diese Unsicherheiten abbilden und Nachvollziehbarkeit gewährleisten, äh, da habe ich manchmal den Eindruck, da, äh, das wird zu wenig in de, ins Zentrum gestellt und äh, man folgt eher dem, was man sich eigentlich wünschen würde, nämlich Sicherheiten zu haben und die dann in den Sack zu stecken bzw. in eine Datenbank einzugeben. Ja, das kann ich nur wärmstens unterstützen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, könnte jetzt aus der Raison d'être der Kölner historisch-kulturwissenschaftlichen Informationsverarbeitung zitieren, dass die Informatik, ohne es unbedingt sein zu müssen, der sehr stark aus mathematisch-naturwissenschaftlichem Denken herauskommt. Also auf alles muss man was drauf tun können, damit es digital existiert. Das beginnt mit einer ID. Das heißt aber noch nicht, dass mit der ID auch eine sichere Lokalisierung verbunden sein muss. Da würde sozusagen der Ansatzpunkt für die Geisteswissenschaften sein, ihre ähm, sozusagen fuzzy logic Bedürfnisse unterzubringen, nämlich dass man mit festen IDs verbunden Unsicherheit trotzdem in einer adäquaten Form formuliert. Ähm, das kann man natürlich bei großen Datenmengen äh, intentional tun. Man kann aber auch, wenn ich das nicht richtig völlig falsch verstanden habe, wie manche Leute, wie zum Beispiel auch Herr Rasmus Krempel, der hier sitzt, versuchen, ähm, das auf algorithmischem Wege äh, zu lösen. Bei großen Datenmengen, da, auch da wird man dann, wenn man die Nadel reinsticht, vielleicht nicht immer äh, die richtigen Punkte treffen, aber die Sicherheit oder Unsicherheit von aggregiertem Wissen algorithmisch äh, oder sagen wir so, die Beurteilung von Sicherheits- oder Unsicherheitspotenzial an großem aggregiertem Wissen durch algorithmische Unterstützung zu erleichtern, ist durchaus ein Thema. Nicht? Da gibt es Leute, die da promovieren darüber. Und das wäre sicherlich für die nächste Generation sozusagen von Anwendungen äh, in solchen Umgebungen, gerade wie Geodaten, ein wichtiger Punkt. Ne? Dass man sehen kann, äh, wie weit kommt man damit, zum Beispiel äh, so etwas auszudrücken von vornherein, damit ein User sehen kann, hier gibt es Widersprüche, hier gibt es ganz viele Widersprüche oder hier liegen die sozusagen Expressionen relativ dicht beieinander. Ja, das können wir jetzt nicht im Einzelnen ausdiskutieren, äh, aber auch da muss man sich fragen, wie weit äh, muss und kann man bei Tausenden, Zigtausenden von Orten, Hunderttausenden, Millionen von Orten, also Geonames, hat ja nun äh, die Eigenschaft, sich zum Beispiel nicht nur mit der Antike zu befassen. Wie macht man das dann? Gibt es da noch einen manuellen Weg? Gibt es da sozusagen die Vorstellung, dass wir manuell jetzt 100 Jahre Menschenarbeit da reinstecken, von ganzen Generationen das genauer hinzukriegen? Oder gibt es eine Möglichkeit, das zu formalisieren? 
weiß nicht, Rasmus, zwei Sätze dazu. Ja, also ich denke, da werde ich noch was zu sagen. Es ist nicht ganz so einfach. Es ist auch dann wiederum, wenn man natürlich auf so ein Wissen aufbaut, da dann wieder drauf aufzubauen, problematisch. Aber ich werde noch auf ein paar Aspekte da noch drauf eingehen, denke ich, bei meinem Vortrag. Wissenschaft ist eine Wissenschaft auch der Unsicherheit, des, des Ringens um Sicherheit und des Ringens um Orientierung in vielen diffusen und auch teilweise nur diffus ausdrückbaren äh, Situationen. Und wie man das sozusagen mit der Informatik, die versucht, Dinge festzuhalten und die vielleicht auch dem Suchen nach Sicherheit Scheinangebote macht, sozusagen in adäquater Weise verbindet, ist was, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Darüber muss äh, nachgedacht und geforscht und auch daran gearbeitet werden.